。键盘上键是破武器炮，红方是带荣光，黑方是李爱群，双方是武器炮对战反攻马阵型。那么关于这样一个棋，我们来看啊，黑方封车之后呢，红方进入中局，选择的是七双并招法，这个棋很经典，黑方炮兵三非常激烈啊。到这里之后呢，我们常见的招法就是说。红方要走炮推一，为什么要走这招棋呢？因为这个棋啊，你要是直接杀过来，这盘实战我们来看，直接杀过来会怎么样呢？这个棋黑方就踩你一脚，你现在不能吃，一吃他用这个炮打过来，这个炮还可以再跟回来，所以你没有杀棋，这局白丢啊。那你不能吃，现在啊打这局，这边呢还踩着炮，如果你用炮打过来，他炮跟回来你也没棋，你这里弃了双兵之后，反而还缺了个象，肯定是不利的残局。所以没办法，红方硬着头皮啊往这走，这样一来就给了黑方一个轻易简化的手段啊。这个棋它七双兵特点在于狙双炮的威力，而你这个炮被别人对掉一个之后呀，这个威力就不足了。炮分边啊，红方上马之后准备快速卧槽，认为黑方出狙慢，但黑方这个棋呢他也不着急，他狙啊以慢打快，出来之后呢你不是要卧槽吗？他先抓你炮，你炮一走一吃马你受不了呀，所以不敢走，只好点进来。那么延缓对方的这个棋啊，左局右移，到这里之后呢，这个棋啊，黑方先谋取一个实惠，将来要打兵下底线。那么到这里之后呢，红方兵五进就不肯了，黑方现在足七进一啊，这个棋算足深远呀。过足什么意思呢？过足是为了进炮、踩炮、平炮、打象，再甩炮叫杀。这时候红方还浑然不觉啊，吃一步啊，刚好就甩过来了。这个时候呢，红方上马之后，他是要走炮推一，把这个车赶快对掉，解围。黑方这一步进炮呀，太妙了！你现在不能退呀、啊，你一退，他一对狙，你一踩，这马就丢了。所以这个炮吃着你还不能退，那怎么办呢？看似你狙有根，你没有机会对狙，只好平一步。平一步之后呢，他先打象叫杀，你这里只好支持解围啊，将来打一将上老将比较顽强一些。如果出老将一打一将，你再上去，这个棋啊就太危险了。将来这个马太快啊，现在黑方强行切出啊，这个棋的意思还是这样子，你要是。对子的话，他对完你之后，这边啊有一个吃子手段，所以红方索性弃一个。那么这里话黑方就打掉。到这里之后呢，红方出老将，避免对方跳马将军利用。现在啊，先化解黑方的攻势，找机会想对个军啊。那么到这里之后呢，黑方炮八推，继续呢逼迫你。那他这个棋啊，看你要不要往这儿走。你一走，他抓又利用一下，还是没用。那、啊、对方现在赶快狙过来，准备吃对方的炮。那么黑方先打掉一个马再说，红方也只好先吃掉。在这个局面下，那么这里啊，黑方走的是炮五进二，这个棋他把这个炮交给这个马，目的是平炮过来再欺负这个炮。现在这个棋车炮被牵住，红方很痛苦，黑方哎多一个卒多一个象，那么红方这个棋啊尴尬，他就先落一个士再说，黑方啊也没着急，先拱了个边卒，红方上马一蹬啊。黑方这个棋呢，它可以往这边甩啊，但是呢，这个棋人家也可以躲，暂时也抓不死。黑方临场又想了一步马头金四的好棋，这步棋让让你吃炮一将抽你车，那这棋啊，红方就不甘心了，退车吃马。那么你将军我上来，我现在啊这边炮看着，我先踩你炮，跟你往河里走。黑方这个棋呢，炮平就不肯，有一步跳马一将的好棋，下去马后炮上来的话，这棋危险了。接下来这个棋呢？红方也顾不上去吃这个卒呀，啊，到这里的话，他这里如果你要吃卒，他一吃马就失子了，这马一走将军没了。所以在这个局面下的话，对方就先飞了个象，找机会呢，这边又可以解围，又可以吃卒啊。那么黑方长驹就吃马，不给你任何机会。到这里红方啊也顾不上去卧槽，因为他追过来一手没有用啊，他选择退回就希望赶快把马换掉解围，避免被这个车马炮啊现在三子利用。黑方肯定是不对的，跳马一将啊，反正红方现在没棋嘛，点将之后你上来就危险了。下去的话，这个棋炮一进三，对方落象解围。这里的话，他并没有选择回马将，因为将上来之后，他还是要面临对子啊，索性把车调过来，准备硬杀底象。这里是富有车马炮杀招啊，所以这个棋对方正常思路如果进去的话，杀一将杀十一将，这里抽着车也不行，所以对方你老将解围车没了。只能选择强行上将，那么这里的话选择吃掉这个象，他继续复有一个杀招，就是居三退二啊。那么到这里，对方上来以为有马看住你将不到我，结果呢黑方走了一步炮一退二
，你往哪里逃啊？你要踩炮，点死了，结果马也下不去。那你现在不吃炮，你进老将一将出车，你不进老将先点死。你这个下老将的话，他退车一将也是马后炮。所以到这里的话，戴仁光无路可逃，只好认输，连军获胜。棋盘讲解是破拐角马，红方是胡文华，黑方是陈志。1 9 8 4年第一届棋星杯啊，国际邀请赛。飞象叫棋是等一步，看你走什么。对方这个棋呢，选择一个飞右象，如果飞左象顺向布局啊，就会按照红方的节奏去发展。那他反而补了一个右象之后，跟你对抗啊，看你怎么走吧。你要上马，我就挺兵制你。那这个时候啊，红方有时候会走兵三进一，那黑方也可以卒三进，所以呢，这个棋也难逃便宜。红方就走了一步马八进九，等了一步棋。那这个棋意思就是。让你去进卒，然后他有一个将来拐角马弃卒七星箭啊，所以说对方就先上了一个正马，这时候红方就制住，黑方想要组成平风马阵型，但是红方这个棋炮八平七啊，咄咄逼人，你要是上马他一吃炮，炮一躲这一冲兵不不利用你，所以对方受不了，那么追上个棋他就拐角马，不想被对方所利用，那现在红方正常上马，黑方这个棋就上马，他希望就是说。你一吃我让开，你这边呢选择上马之后，我就赶快把这个兵对掉，不想给红方吃。但是由于你居处太慢啊，你继续这样去走的话，就遭到了红方利用。红方这个时候呢，并没有去拱，而是先啊利用你马腿收制，这边踩你。你要消极去躲的话，一冲一踩，再一踩一象，一出车一冲中兵，这个马就危险了。所以说这个棋啊就会陷入被动，对方不愿意上这个马，而是上马逼迫。这个时候逼的红方必须要去换的，红方当然可以选择兵五进一，但是这样便宜不大，直接吃一个啊，简单就占优。那么现在你要是打掉他拱你马，你就要退，所以呢，黑方临场想到一步上马，卧槽偷袭。一旦你一出车，他可以把炮踩掉，太车。双方换掉之后再一打，那么这个棋黑方也可以应付。这个时候呢，红方他炮二平四，为了赢棋啊，他故意呢缓一步棋，让你把这个马吃回。然后呢，他走到车一平二手段，因为这时候你要冲兵，他一踩就看住了，所以呢，这个棋就没有先手了。他先抓你的话，你一躲他一吃马，这个马就尴尬，所以呢，这个棋啊，对方就给封锁住车啊。随时呢，就是说你要一吃，他这边呢始终啊，这出车啊，或者是啊打你车，可以利用你。那么作为这样一个棋的话，你这个棋啊，就感觉到不舒服了。红方车八进六，那么这个棋呢，黑方他仍然选择去打。这个棋啊，什么意思呢？他希望你这个棋过来一吃，他可以进车一保，继续呢这里啊牵制你，这样的话就形成一个互缠之势。所以的话，这个红方不愿意走这么纠缠啊，他把这个车先让一步，什么意思呢？他要进车吃马，你这个马一退，这个车啊过来可能就要有一个吃双炮手段。所以呢，现在这个马要受攻，这两个炮要受攻，黑方想出一招啊，这个一招两用的好棋，回马。刚好就形成弹子炮了，那么这个时候啊，红方就简单拱掉。当然，你说这个棋你要进炮的话，人家把你这个炮打了，所以没有必要啊，直接冲。冲掉之后呢，进军要抓马，这棋尴尬，你马再跳进来还是丢啊，这边还抓了双，所以眼看要抓死马，对方怎么办呢？他也顾不上去吃这个兵了，对方就把这个车拿出来，那么你一吃，他炮一甩开，强行看住。到这里之后呢？红方选择他退局去抓这一步棋啊，那么对方还是选择了炮分边。那么现在眼看好像吃不到，结果呢，这个棋人家居三平二，又来一步，这棋就尴尬了。现在这个棋硬要进行吃子啊，对方这个棋呢，这炮往边一甩，这边啊当即失子了。到这里啊，黑方索性就认输了。那么这个棋我们可以看，红方现在抓炮这步棋。你说你不走这个炮，你选择上马去保也是不行的。他有一步抓马的手段，那这个马现在一丢肯定也是失子啊，去炮还收钱。你要强行去保的话，底势又出问题。所以你这里不丢势叫失子。一旦你这里弃势之后，势头顽强，把局面控制住，红方可以兵三平二，黑方一出车，红方就把车啊将来可以亮出来。不过这个棋它可以有一个进炮牵制，所以话为了避免这招棋啊，局二进一。当黑方敢进攻的话，这个棋啊一甩，那么你底线将军他可以落象，其实是没有用的。
，但是红方这一点将对方怎么办？这是一个问题啊！你一出去，他点一将，你要是补是居美呢？那你要上来，他这个居往回一退，下一步迎面还要叫杀，所以这边呢，你就等着输了。所以眼看有这样一个招法，对方又不敢强行上马，只好让一步。结果这个炮一让之后呢，马就丢掉了。这样一来的话，你开局丢一个子啊，红方而且多兵的情况下，对方居还没出来，所以呢，只好认输，红花获胜。